Hello, how are you? Hello, Alex. How are you? Uh, I'm fine, thank you. Do you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, perfectly. I think we can start. Okay. Svetlana пишет, что мы уже можем начать. Звук отличный. Итак, коллеги, вижу, что все потихоньку подключаются. Нас уже 37 человек в сети. Надеюсь, что будет больше. Итак, я начну с небольшого introduction. Меня зовут Анастасия Рогова, я представляю компанию SIE. Мы пиар-компания, и наш основной профиль – это индустрия туризма и гостеприимства. И сегодня я рада представить вам компанию Gris Concierge. И сегодня на нашем вебинаре присутствует Алекс, и он очень хочет поприветствовать вас, дорогие коллеги, на этом вебинаре. И я хочу сначала прежде поблагодарить Светлану и Валерию, компанию Алекарт, за организацию этого замечательного вебинара. Это отличная возможность компании Gris Concierge представить свои, также свои возможности, потому что рынок России является для нас с таким неизведанным направлением, и раньше они не так широко работали. Вот сейчас мы все больше и больше начинаем знакомить их с русскими клиентами. Uh, dear Alex, uh, I will give a word to you. Please um, say your welcome word to our dear colleagues. Um, they're waiting for you. Hello, how are you? Welcome. My name is Alex Salagianis. I'm the representative of uh, Concierge Greece. I'm the general manager of the, of the company. I'm very happy that you join our webinar today. And uh, my colleague Anastasia, she will uh, provide you with some uh, presentation of our company. Our company has, I will tell you a few things about my company, it has been in the, in, the, in the industry from 1979, almost 40 years. We have a head office, a branch office in head office in Athens, a branch office in Mykonos, and we are very, very experienced in the luxury VIP service. But Anastasia will tell you more more thing about our company in 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 Russian, so you can uh, understand each other. Nice. Thank you, Alex. You. Thank you so much. Thank you. We're happy to see you, uh, дорогие коллеги. Рада начать нашу презентацию. Презентацию буду вести на русском языке, и вы всегда можете задать ваши вопросы uh, в этот чат, и я, конечно же, рада на них ответить. Итак. Mm -hmm. Все отлично, немного зависает. Итак, я расскажу немного о компании. Алекс уже в нескольких словах описал. Грис Консьерж – это одна из старейших греческих компаний. Работает на рынке в целом более 40 лет и развивает в основном лакшери сегмент, лакшери туризм в Греции. Компания специализируется на отдыхе и имеет в собственности 10 вилл, что самое главное. Но также она предоставляет сервис для самых сервис для самых взыскательных клиентов, и это весь спектр услуг, включая трансфер, организацию мероприятий и все возможные услуги, которые только можно запросить. Вот здесь подробнее рассказывается про наш, наши сервисы и спектр услуг компании. Как я уже сказала, это полная организация отдыха клиента, это, собственно, виллы на острове Миконос и лучшие условия на виллах в других регионах страны. То есть, немного поясню, если, допустим, вы захотите забронировать виллу, либо, например, даже отель, то Грис Консьерж сможет помочь вам в организации этого. У компании есть собственный парк автомобилей премиум-класса, что очень важно. Есть роскошная коллекция частных самолетов и яхт. У нас есть прямые контакты с собственниками, и здесь всегда очень быстрая коммуникация, подтверждение максимально гибких и выгодных условий, поэтому всегда welcome. У нас есть персональный консьерж-сервис и, как я уже сказала, сопровождение 24 на 7, 365 дней в году. Менеджеры компании и я, тоже как представитель теперь компании Грис Консьерж в Москве, всегда рада ответить на все ваши просьбы. 
И организация мероприятий. Важно сделать акцент на том, что у компании есть свои собственные частные гиды в штате, которые всегда рады подобрать вам ваше расписание вашего тура, распланировать поездку непосредственно под ваш личный запрос. И так перейдем к самой приятной, наверное, части нашей презентации. Окунемся в солнечную Грецию, и я расскажу вам подробнее о наших виллах. Сразу скажу, что э, здесь цены, которые указаны, э, мы указали специально, чтобы наглядно вы могли э, Они указаны в нетто, то есть это цены нетто. Простите, меня хорошо слышно? Э, здесь почему-то пишет, что нестабильное подключение к интернету. Угу. Коллеги, может кто-нибудь поставить плюсик? Все, отлично, все в порядке. Итак, продолжим. Благодарю, коллеги. Так, здесь у меня почему-то... Угу. Перестал переключаться. Итак, я начну с нашей первой виллы. Про каждую виллу расскажу немножко подробнее. Всего 10 вилл. Итак, вилла Алекция номер один. Как вы видите, стоимость от 3850 евро за ночь. Всего площадь 230 квадратных метров. И важный момент. Все виллы компании Грис Консьерж обладают всеми необходимыми возможностями для организации полноценного отдыха. Это, конечно же, и кондиционирование, и телевизор, то есть все необходимые устройства для нашего привычного отдыха, спутниковое телевидение, Wi-Fi, оборудованная кухня с современной техникой и полноценный отельный сервис, да, как его можно назвать, с отельного белья и полотенец два раза в неделю. Это ежедневный сервис и организация трансфера. Трансфер включен в стоимость, это трансфер при регистрации и трансфер при выезде. И здесь будет описано расположение, то есть, в принципе, у всех вилл достаточно близкое расположение к городу, в среднем от 3 до 5 километров, аэропорт тоже находится поблизости, 4-5 километров у всех вилл, и рядом всегда есть пляж, у, в принципе, в ближайшей доступности, от 10 метров и выше. И, конечно же, мы готовы всегда организовать трансфер до ближайших достопримечательностей. Итак, вилла Олеца вмещает до 10 гостей. Как вы видите, здесь на этом слайде немного подробнее мудборд данной виллы. В дизайне, в интерьере, оформлении используется максимально... Натуральные материалы, это дерево, бетон, максимально светлые тона, чтобы создать вот это впечатление легкости. Ну, в принципе, истинная Греция, что здесь комментировать. И вот как вы видите, далее, вот здесь остановлюсь на этом слайде, в интерьерах используются максимально современные детали, детали интерьера, дизайна, чтобы создать вот такую... Ну, непередаваемую обстановку современного отдыха. Вилла Алеция номер два. Здесь мы видим, что стоимость также от 3850 евро за ночь, она чуть больше. И из главных особенностей то, что у нее есть все необходимое на территории, в том числе бассейн, да, как Светлана говорит, простите, прервусь, компания Alicard имеет эксклюзивные условия на бронирование и всегда я рада помочь также при бронировании и у нас, компании Alicard, пожалуйста, присылайте ваши запросы. И далее, вилла Олеца, наверное, будет нагляднее посмотреть мудборд 
данной виллы. У всех вилл имеется бассейн с, и рядом пляж с чистейшей водой. Совершенно замечательные виды на закаты, на природные пейзажи и, конечно же, всегда рядом сад и зона для тихого и спокойного отдыха гостей. Вилла Олеция номер пять. Это одна из вилл серии Олеция, которая располагается в 800 метрах до, от пляжа Орнес Бич. В принципе, все пляжи, которые указаны, они достаточно популярны, и гости могут либо выбрать отдых на территории виллы, либо, конечно же, спуститься к пляжу. По стоимости от 2400 евро за ночь, по площади чуть меньше, чем предыдущие виллы 37 квадратных метров, и, в принципе, все условия до, для размещения до 12 гостей одновременно. Здесь представлены основные интерьеры. Максимальное количество света. Кстати, в, ночной, в ночное время суток смотрятся очень красиво вот эти вот светлые интерьеры с внешним освещением. И видите, здесь подсветка здания. И на территории используются очень необычные растения, привезенные из разных уголков Греции. Есть собственный садовник, который заботится о близлежащих территориях вилл. Вилла Олеция номер 6. Эта вилла чуть больше, вмещает до 13 гостей. Вот здесь указано количество спален, 5 спален. У каждой спальни есть, собственно, ванная комната и, конечно же, доступ в... во все возможные Условия – это бассейн, уютная зона для отдыха. Немного остановлюсь здесь. Обеденная зона на фронтальной террасе, барбекю Вебер и встроенный бар. То есть техника, которая используется на территории, она действительно по последнему слову техники, как говорится, и все сделано достаточно качественно. Есть тоже живописный сад. Здесь вы сможете видеть подборку фотографий Вилла Олеция. Кстати, если потребуется больше информации про эти виллы, больше описания. А вот здесь первый вопрос, простите, что прервалась. Виллы сдаются круглогодично или только в сезон? Виллы сдаются круглогодично. На данный период у нас есть цены на актуальные цены на июль, август и сентябрь. Чуть позже будут формироваться цены на другие сезоны. Конечно же, мы сейчас ждем информации по открытию границ, но тем не менее у нас были случаи, когда гости бронировались, присылали заявки. Вот сейчас в этот сложный период с ковид. И Алекс и его команда могут помочь в организации, в получении специальной медицинской справки. То есть, если вдруг потребуется разрешение, то Алекс может помочь сделать приезд в Грецию официальным. То есть, вот такой вот, как бы, наверное, выход, борьба с системой. Касательно осени и весны, вода в бассейнах подогревается. Да, вода в бассейнах подогреваемая. В принципе, здесь я ответила на ваш вопрос. Я остановилась на том, что мы можем предоставить более подробную информацию с описанием, если вам нужно для, допустим, размещения на ваших источниках, для гостей, более расширенный банк фотографий. Всегда, пожалуйста, пишите, и мы готовы прислать всю информацию. И вот после этой презентации я тоже сделаю такой некий фоллап с, с данными. Итак, вилла Олеция номер 7. Собственно, следующая вилла в комплексе Олеция. Вилла до 13 гостей. Здесь, в общем-то, такие же водные 5 спален. Просто они отличаются немного дизайном. И вот этот прекрасный Infinity бассейн, моя любимая фотография. Гости могут плавать в бассейне и наблюдать за природным пейзажем острова Миконос.
Коллеги, благодарю вас за вопросы. На самом деле это очень помогает вести презентацию. Всегда полезно, когда видишь какой-то фидбэк, обязательно пишите, и я рада ответить. Итак, мы переходим к Вилле Алицина. Она уже несколько больше, чем Вилла, которые были до этого. До 18 гостей вместимостью, 9 спален, 9 ванных комнат. По наполнению территории, в принципе, все то же самое, просто территория намного шире, бассейн занимает тоже большую часть внешней территории и близкое расположение до города и пляжа. Стоимость уже, соответственно, выше, так как площадь больше 7,700 квадратных метров. А вот здесь есть вопрос, насколько виллы новые. Давно сдаются в аренду. Um, uh, dear Alex, uh, I will have one question. Um, yes, please. Could you help me to answer? Um, how, how old are these uh, villas? Uh, when we, uh, when we start to, uh, to rent it? Yeah. Uh, it, it? It depends the property, which the property we're talking about, but The oldest property is about uh, five to six years old, and the, new, the newest property is one year old. It was built in 2019. Uh, the oldest property it was one rebuilt uh, two years ago, and we have also property which uh, it's a full high tech in, inside all the houses with the touch screen and everything. Villa mm -hmm. Legiana. Yeah, thank you, Alex, for your for this cl clarification. Дорогие коллеги, в среднем виллы, виллам около 5-6 лет. Самая молодая вилла, которая недавно построенная, это год. И я поняла вас, я могу направить после нашей презентации подробное конкретное количество лет, сколько лет каждой вилле. Я уточню информацию наших коллег и направлю в целом от года до шести как часто реновируются виллы интерьер свеженький да могу лично ответить на этот вопрос здесь проводится постоянно четкий контроль персонала то есть и инженеринговая служба также работает отлично то есть при возникновении каких-либо Неполадок во время вот эксплуатации всегда все быстро устраняется. Спасибо вам за вопрос. Итак, вилла Алицина. Здесь вы можете видеть основные варианты интерьера. Здесь тоже присутствует этот прекрасный Infinity бассейн и вид на остров. Итак, вилла Амальсия. По площади такая же, как вилла Алицина, 700 квадратных метров. В среднем стоимость от 4900 евро на ночь по нетто-тарифу и размещение до 14 гостей. Вот так выглядит данная вилла. Так, звук пропал, пишет. Меня слышно, коллеги? Да, касательно трансферов, как я уже сказала, трансферы, благодарю вас, Александра, трансферы предус... у нас на, на пляж предусмотрены, и мы, возможно, также комплементарное согласование условий не только трансфера, но и других организаций, то есть это касается, касается и каких-то поездок в, до ближайшей достопримечательности, то есть в зависимости от запроса мы всегда очень гибки в предоставлении как комплементарных, так и дополнительных условий. Поэтому, да, трансфер предусмотрен. Вилла Бельведера. Эта вилла несколько больше, от, по стоимости уже выше от 6200 евро за ночь и занимает площадь с территории целых 5000 квадратных метров. Вмещает до 19 гостей. 
Вилла состоит из двух комплексов, из двух домов и предлагает семь спален. Есть обычно какие-то крупные запросы. Если представлять, например, делегация. У нас был случай, когда приезжала достаточно большая высокопоставленная семья, то, допустим, первый дом, он предлагается для отдыха данной семьи, а второй корпус, он чуть поменьше, он выделяется для остановки и размещения персонала. Здесь есть новый вопрос. Если бассейн подогревается, цена входит в стоимость или экстра, экстра charge? Um, dear Alex, we have um, one question about um, um, swimming pool heating. Uh, is it, it, it included or, or not? Some, they're not all of the pools are heating. Some of them they are heating. Oh. There, is no, uh, there is no any extra charge. Yeah. So, uh, простите, дорогие коллеги, Алекс uh, uh, сказал, что это не but, входит. Sorry to disturb you, but believe me, in, in Mykonos with the 40 to 42 degrees, you don't really want to, the, swim, the swimming pool heated. It's, yeah. The whole environment is already heated. Yeah, Alex, so... thank you. It's a um, great um, um, note. Uh, дорогие коллеги, Алекс... Uh, как я уже сказала, сказала, что бассейны многих из вил подогреваются, и это не, не предполагает какую-то дополнительную оплату. Но, так как вот я тоже хотела отметить, температура достаточно высокая в Греции, и нет необходимости в том, чтобы подогреваться даже эту воду иногда. Какие вообще есть дополнительные расходы? Коммунальные платежи сверху. Со своей стороны скажу, что нет, дополнительных платежей никаких нет, то есть это стоимость, которая включает полностью эксплуатацию виллы за, за ночь, поэтому здесь вопрос сразу отпадает. Из дополнительных расходов, подчеркну, здесь могут быть, допустим, организация питания, да, потому что питание не входит в аренду виллы, это завтрак, обед, ужин. Здесь возможно, так как компания, как я уже говорила, имеет основной консьерж профиль, то мы можем организовать личного повара и, или, допустим, официанта. То есть это всегда возможно. Спасибо за ваш вопрос, Александра. Здесь вы можете видеть интерьеры виллы Бельведера. Вот здесь я подробнее остановлюсь. Здесь важно сделать акцент на бассейне. Он действительно большой, то есть большая территория для, для наших гостей, и она занимает, собственно, большую часть внешней территории. Вилла Олеция Гранде. Это наша самая большая вилла. Она вмещает до 20 гостей по площади 1100 квадратных метров за ночь от 9800 евро. По наполнению вместимости это 5 спален, каждая собственной ванной комнатой, два гостевых дома, то есть два корпуса, с каждой, с пятью спаль... каждой с пятью спальнями, простите, пожалуйста, и собственной ванной комнатой, то есть всего 10 спален, подчеркну, и есть отдельно три спальни для персонала, то есть всего 13. И по наполнению... Есть, как и у всех вилл, это бассейн, это зона отдыха, барбекю, и здесь есть теннисный корт, который подойдет для гостей, особо увлекающимся этим, этим видом спорта. И частная парковка до 10 автомобилей. Здесь появился вопрос от Юлии Самойловой, есть ли минимальный срок, на который можно бронировать виллы? Минимальный срок есть. Dear Alex, we have one question here from Julia Samoylova. And if there is a minimum days of booking these villas? 
Yes, uh, before coronavirus, the, the minimum days is seven days. But now, because during all this pandemic uh, problem, uh, there is no minimum. But uh, like the normal, it's minimum like two to three days. Two to three days. Two to three days. Yeah. Uh, дорогие коллеги, на данный момент в связи с условиями коронавируса это от семи дней, uh, но вообще в нормальных условиях это две от двух трех ночей. И здесь далее вопрос от Инны Батищевой. Подскажите, пожалуйста, стоимость завтрака на человека. Спасибо. Отличный вопрос. Dear Alex, uh, could you clarify, please, um, another question? Uh, if yes, we please. can provide breakfast uh, for, uh, for guests, and how much uh, it will it be for per one person? Yes. Uh, first of all, we do have a, a private chef with his uh, working full time for our company. There are two ways you can have a, a like a, a breakfast in your in the villa for the client. One way is to hire to hire the chef, and then the chef cook for them in the villa. And another way, which we are the few companies which we do that in Greece, we are we actually doing five-star services as a hotel services in our villas. So what we do, we prepare all the breakfast for the clients and our villa manager with our butler serving the, the breakfast to the client without to have the chef in the villa. Now it's about the, the which villa we are going to, but I will tell you an approximately price. It will be about 25 uh, euros per person for, for a full board American breakfast. Uh, so it will be uh, 25 uh, euros for full board breakfast per person, right? Yes, yes. It's yes, uh, the price from. It, it's what you mean? Uh, it's what do you say? From 25 euros. Plus, yes. Plus. Угу. А, дорогие коллеги, я а, готова вот сейчас ответить на этот вопрос а, а, по стоимости завтрака, так как я уже говорила ранее, а, данные виллы, а, вот цена указывает именно стоимость аренды виллы, а, как правило, здесь завтрак не предусматривается по умолчанию, но, как я уже отмечала ранее, компания всегда готова организовать эту возможность, и а, есть два варианта – и мы можем, например, либо приготовить питание, да, завтрак, обед и ужин, все на ваше усмотрение. Допустим, представив батлера и повара за отдельную плату. Либо есть еще один вариант, то есть мы можем организовать питание в наших компаниях-партнерах. И рядом на территории Миконоса есть много ресторанов и есть много компаний, которые непосредственно организуют эту возможность. В среднем цена, как сказал Алекс, от 25 евро за человека. Это на полноценный завтрак. И далее был вопрос, и обязательно ли бронировать суббота-суббота? И а стоимость батлера на день? Uh, dear Alex, we have uh, another question. Could you specify, please, uh, the cost for booking a butler? Yes, booking a butler, the cost per day, it's about, it's 150 euro per day. License, full, uh, just for information, butler, full license, experience uh, butler. Mm -hmm. It's 150 euro, uh, 150 euro per day. Uh -huh. uh, дорогие коллеги, стоимость uh, uh, батлера на день uh, от 150 евро, ну, то есть uh, сейчас это фикс цена, 150 евро за день. Uh, и был вопрос, обязательно ли бронировать субботу субботу. Uh, dear Alex, uh, we have another question from our colleagues. Uh, uh, is it a must to book um, uh, from, uh, to book on uh, Saturday uh, to Saturday? To Saturday from Saturday. No, 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 no. It's not. It's, no, we're not like that. We any don't day. go Saturday to Saturday. It's a. It's it, it's any day. So, uh, дорогие коллеги, uh, касательно бронирования суббота, суббота нет, это не обязательно. Любой день для бронирования виллы доступен. 
Спасибо вам большое, Инна, Юлия, за ваши вопросы. Это помогает нам совершенствоваться и в следующий раз предоставлять информацию более полно. Вилла Ореца Гранда. Здесь можете видеть основные интерьеры виллы и прекрасные виды на остров Миконос. Как вы видите, здесь в интерьерах присутствует больше дерева, больше светлых материалов, красок. И, как вы уже, наверное, заметили, виллы придерживаются концепции, интерьеры придерживаются концепции минимализма. И здесь в нашей презентации вилла One and Only – это заключительная вилла, который, про которую я вам расскажу. По площади 550 квадратных метров, стоимость от 4600 евро за ночь, размещение до 20 гостей. И по, следует подробнее остановиться на наполнении. Это одна главная спальня – Четыре спальни с двуспальными кроватями, одна спальня с двумя односпальными кроватями и, одна гостя... и один гостевой отдельный дом. То есть здесь также есть возможность размещения для основно... основных гостей и, например, для обслуживающего персонала, который приезжает вместе с гостями. И на территории есть все необходимое для полноценного отдыха, как у всех остальных вилл. Здесь э, есть вопрос э, касательно анабукинг.ком, цена вилла. Э, мы не... Алекс, э, dear Alex, uh, there is one question. I, I want to ask you... Uh, yes, please. Uh, we, we don't work with booking.com, right? No, 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 no. We don't work with any... Our village is not in any uh, booking uh, search engine. No, no. It's just to, to make sure. Uh, yeah, no, no. Uh, да, Инна, отвечая на ваш вопрос, uh, мы не присутствуем на, на основных каналах uh, бронирования, потому что um, Грис Консьерж uh, предлагает uh, такое вот специальное уникальное предложение. Вот только сейчас мы, мы начали активно развиваться, в особенности на российском рынке. Именно поэтому вы не можете видеть uh, стоимость на uh, Booking.com. Uh, надеюсь, ответила на вопрос. Uh, Ольга, ответ, вопрос от Ольги. Да, верно. Вы размещаете на букинге свои виллы? Uh, нет, <laughs> не размещаем. И Алексу респект. Итак, Алекс, Инна Батишева, это один из наших коллег. Она сказала, что вы настоящий профессионал, и спасибо вам большое за эту презентацию. И спасибо вам от меня за эту помощь и помощь. Скажи ей спасибо вам большое, это мой честь. Мы здесь, чтобы она дала ей наши услуги и помогла ей, что она хочет. Да. Uh, and there is another question. Uh, Варвара Синицына. Какая политика по переносу и отмене? В этом году боязно что-то бронировать без возможности uh, отмены. Uh, это отличный вопрос, Варвара. Алекс, у нас есть вопрос о booking policy and um, Uh, policy of uh, canceling, booking, canceling, cancellation. Um, do you have uh, something specific in this coronavirus situation? Because uh, our colleagues, uh, unfortunately, they are afraid of uh, booking in advance without any opportunity to cancel this booking. Of course. Uh, about the village, you mean now, right? Uh, yes. Okay. Of course, we do have a, a cancellation and booking policy. Uh, what we do, we actually follow the law, which is, it, it, it came up through the Ministry of, of Greek, of the, the Greek Ministry of Tourism. Mm -hmm. What is this? Is uh, what does it mean? Is like uh, we, for the for to book the villa, we get uh, the deposit, the 50% of the total amount. Mm -hmm. the, the rest of the 50% of the total amount, uh, it's, uh, it's uh, to be paid one week before the arrival. 
mm-hmm. which usually mm-hmm. usually is supposed to be four weeks before the, the arrival. Now we change it to one week before the, the, the arrival. So if it's any coronavirus uh, lockdown or whatever in one week, it's a, it's a good time you, which you can see that there is no problem. About the 50% the deposit, what is the law now? The 50% of the deposit we have got, we will get already, uh, is not refundable. What, what it is in the next 14 months, a year and, uh, and two months, uh, you can uh, you can use the client can use the deposit in every in any, in any other uh, request he wants for the 40 months, and uh, and also it depends of the availability. So what does it mean that he can use the 50 percent of the deposit in the next 40 months? It's uh, this one is by the Greek law of the Greek uh, tourism organization. 50 percent deposit is not refundable. Mm-hmm. Yeah, thank you, Alex, for this information. So, uh, if yes. uh, uh, we book villas, we need to make a fifty percent deposit, and uh, then another fifty percent uh, we can um, cancel it uh, before one week, right? The another fifty percent is supposed to be paid one week before the arrival. One week before the arrival. But yeah, but the cancellation, yes. If you cancel it one week before, we keep only the fifty percent of the deposit. That's all. For fourteen months, for a year and two months, the client can 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 make a booking whenever day he wants to. Mm-hmm. In a, in in every of our, in in all of our villas, mm-hmm. not only the one he booked, he can use the the, uh, the amount. In, other, in another villa. Mm-hmm. Thank you so much. Варвара Синицына задала прекрасный вопрос касательно политики по, по переносу отмены бронирований в связи с условиями коронавируса и сложной ситуации по отменам, как мы уже знаем. Сейчас условия таковы, что необходимо внести при бронировании необходимо внести 50% депозит от суммы всего бронирования. И далее, если вы захотите отменить бронирование, это можно будет сделать за одну неделю до заезда. И далее, то есть эта сумма будет возвратна, только 50% от суммы. Та сумма, которая была предоплачена, то есть депозит, он может быть использован на все остальные услуги компании, то есть в в течение 14 месяцев есть возможность перебронировать, забронировать прочие услуги. Вот подскажите, насколько это удобно для вас, может быть, какая-то обратная связь была бы полезна. Потому что, конечно, сейчас в связи с условиями каждая компания пытается пересматривать свои условия касательно данной политики. Буду благодарна, если сможете ответить в чат. Благодарю вас, коллеги. Итак, вилла One and Only. Подробнее фотографии можете видеть здесь. И так как здесь, в принципе, это заключительная информация, я здесь вот рада высветить, представить контакты. Здесь указан телефон, почта Алекса, и вы можете всегда обращаться как напрямую к нам, к Алексу и, конечно же, компании Alicard, у которых есть специальное уникальное предложение на бронирование вилл, и они с радостью предоставят вам хорошее агентское вознаграждение. И я, конечно же, всегда к вашим услугам. Коллеги, если у вас нет больше никаких вопросов, наш вебинар подходит к концу. Вот Полина Якунина задала вопрос. Невозвратный депозит – это ограничение. Клиентам сложно такое объяснить. Uh, Alex, um, yes, one please. of uh, the colleagues, uh, Polina Yikunina, uh, said that um, a non-refundable 50% deposit, it's, um, uh, it's hard for some of the, it, it could be hard for some of the clients because um, um, sometimes um, uh, they can face uh, some uh, first major situations. So um, if you... 
if you flexible uh, with um, uh, with your policies or not? I will tell you. Uh, I I understand uh, of our colleague uh, the, her point of view, but uh, I would like to I would like you to understand our our policy also that. Uh, 50% we ask for 50% so you can book the villa mm -hmm. uh, if if something happened and the client he cannot come to the villa that means that the villa we cannot use it and we cannot sell it to another client for the same dates so actually the villa will be empty for those dates because the client the, the client cancelled the reservation so this is the only reason that we have the 50% policy uh, the, if it was the, like last year with no coronavirus we had 100% refundable two weeks before the arrival. Uh, that now we, 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 we changed our policy and we did it 50%. But I, I, I understand her point of view and I respect it. But also I would like her to understand that uh, we cannot use the villa after that. Because it will be booked for the client, the client will, will cancel it. So for us the villa it cannot be for, for use. But still, I, I can talk with her and I'm, I'm, I'm flexible and we can find a solution. Yeah, that's great. Thank you for your answer. And you, you mentioned that uh, uh, last year it was 100% uh, uh, non-refundable or refundable? No, non-refundable. Non for, for cancellation, two weeks before the arrival, it was 100%. Yeah, thank you. Uh, Not refundable. Non refundable. Yes. Uh, Полина, Полина, я хочу уточнить уже на русском. Ранее, в том году, когда не было этой ситуации с коронавирусом, был вообще стопроцентный депозит, то есть это невозвратная сумма при бронировании. И Алекс понимает, что сейчас достаточно сложно объяснить клиенту, что нужно оплатить эту сумму, да, что это невозвратный депозит, но, к сожалению, мы хотим также, чтобы вы понимали наши условия, потому что а, при бронировании а, виллы и в случае ее отмены да, за ту же неделю а, при возврате полной стоимости, то есть а, вилла будет а, тем не менее простаивать и, а, конечно же, это будет убыток и для компании. А, но, тем не менее, мы всегда готовы найти общий компромисс а, в зависимости от а, запроса определенной заявки а, и самого клиента мы готовы а, идти на определенного рода а, риски Спасибо. и а, готовы рассмотреть пересматривать условия. Поэтому всегда, пожалуйста, если есть какие-то бронирования, пишите, звоните. Мы готовы к переговорам. В обычное время депозит тоже 50%. Оплатить его нужно сразу после бронирования. Да, то есть сразу после бронирования виллы вы оплачиваете 50% депозит. Но прошу помнить о том, что эту сумму вы можете затем потратить на любые ваши услуги в случае отмены виллы, на любые запросы по услугам в течение 14 месяцев. So, uh, Alex, I think we answer on uh, all questions okay. clearly, and um, so I think uh, it was uh, perfect. <laughs> um, yeah. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за эту uh, беседу. Я рада была получить от вас обратную связь, uh, и прошу, пожалуйста, uh, не стесняйтесь, всегда пишите uh, любые ваши вопросы, uh, и мы готовы на них ответить. Uh, спасибо вам большое. Я желаю хорошего дня и еще раз благодарю Светлану и Валерию за организацию прекрасного вебинара, который дает компании Gris Concierge Алексу развиваться на российском рынке. Спасибо большое и thank you, Thanks Alex. So much. Thank you for, for, for join. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for join. We'll see you. Отлично. Bye bye. Bye bye. Позже, наверное.